Sveiki, esu Tautė, grupės Tarūp gerbėja. Kaip ir jūs? Kelias dienas paliudėjom ir paverkėm, o dabar labai norisi pabendrauti su grupės Tarūp nariais ir visa kūrybinė komanda ir užduoti kelis klausimus. Žinoma, tai darysime per atstumą, kadangi visi esame karantine arba savo namuose, arba kol dar leidžiama parkuose gamtoje. Pausmas visiems. Vaidotai, Mantai, Robertai, tai kaip jūs iš tikrųjų jaučiatės? Nes mums tai tikrai liūdna. Kaip aš jaučiuosi? Tai gal reikėtų iš pirmo nupiešti tą piešinį, koks koks jis yra ir tada bus, aišku, kaip galima jaustis. Jeigu reiktų vieną žodžių apivūdint, kaip aš jaučiuosi, ir sakyčiau, kad yra tiesiog apmaudu. Kaip šiandien jaučiamės? Kaip šalis mes paradom labai gerą galimybę, puikiai pasirodyt, galbūt netgi pavežti konkursai į namus. Tai vasario 15 dieną Mes laimėjome Lietuvos nacionalinę Eurovizijos atranką su didžiausių balų skaičiumi lietuviškos Eurovizijos istorijoje. Ir turėjome labai didelį palaikymą iš Lietuvos ir tada mūsų prasidėjo jau kelias didžioji Eurovizijoje. Pasiruošimas jai, mes subūrėme labai profesionalią komandą ir pradėjome tos dainos sklaidą. Tą dainą viso šalis priėmė labai puikiai. Ir tikriausiai visi jaučiamės ir pasimetę, kažkiek bejėgiai, kažkiek nuliūdę. Per 64 metus, kuomet Eurovizija gyvuoja, toks atvejs yra pats pirmas. Niekados dar to nebuvo. Neturėjome galimybės atstovauti Lietuvos prieš 200 milijonų žiūrovų. Šiais metais turbūt kiek skaičiau būtų buvę jų dar daugiau. Kita vertų saulė šviečia ir pasaulį sukasi toliau ir mes turim gyventi toliau. Vaidotai, kaip pirmą kartą dalyvavot nacionalinį Eurovizijos satrankoj prieš dviejus metus su daina Yes, I do irgi ją labai tikėjot. Ar nebuvo taip, kad kai užėmė trečią vietą, buvo apėjimusius mintis, kad geresnės jau nesukursit? Taip. Buvo ir nekarta taip, kad aš atsimenu dar anksčiau, kai sukūrėme dainą Hello, man jie atrodė pati nuostabiausia ir kad mes jau turbūt daugiau nieko geriau nesukursim. Po to išleidome Dream On ir aš viską sakiau, čia jau viršūnė, viršūnė, viršūnė. Kai dalyvavome Eurovizijos atrankoj su Yes I Do, taip, man vėl atrodė, Vaido tai, va, viskas, po šitos dainos, jeigu ne šitą dainą, tai viskas. Jau daugiau nieko nesukursi. Bet tada kažkaip sukūrėm on fire. Reikia tikėti savim ir tiesiog bandyti. Čia yra visą laiką kūrėjo tokios... Jo, tokios mintis. Man tai. Žmonės prisintė jums įvairiausių video su interpretacija jūsų dainos ir jūsų šokio, kuri tave prajuokino labiausiai. Oi, tu video yra tiek daug, kad mes turbūt net nematėm visų. Tai yra nuostabu, labai dėlis ačiū už tai, kad jūs tai darėt. Man asmeniškai jokingiausiai buvo turbūt, jų ne vienas buvo toks video, bet kur mama nufilmuoja savo vaiką, kur prigauna šokant mūsų šokį, išklausant dainos. Labai jokingu. Robertai, ar buvo grupės istorijoje toks momentas, kai tiesiog norėjot visi įsiskirstyti ir viską mest? Kas jūs sulaikė? Man asmeniškai tai nebuvo tokio atveju, kad norėjosi viską mesti. Gal buvo sunkesnis atvejs, kai tu nežinai, kaip kurti toliau, kaip atrasti naujovių, kaip daryti, kad tau pačiam patiktų. Ar jums išeina kurti per karantiną? Ką šiaip veikėt? Labai puikus klausimas, tikrai išeina kurti per karantiną. Praeitą visą savaitę kūrėm kasdien, nuo ryto iki vakaro, nuo pusėčių iki vakarienės, stebuklus virtuvėje. Kiekvieną dieną nauji patie kalai, viskas gaminta namuose, naminis maistas, labai viskas skanu ir sveika. Tai va, jeigu taip ir toliau, tai turbūt teks išleisti 
receptų albumą. Vaidotai, ar nesijauti dabar kaip akmuo, kuris negali pajudėti ten, kur nori? Mhm, labai gera metafora su akmeniu, kad mums buvo užtverta ir užpilta daug akmenų link mūsų tikslo konkurso, tai be abejo, jau šitų akmenų krūvą aš puikiai matau. O kelių apskirtai gyvenime yra labai daug. Štai pasakyčiau. Tik jos reikia dabar atrasti. Miglė, kai buvo galima suprasti, tu visai mėgsti šokti. Gal tu gali pasakyti, kodėl šokis ypač svarbus dabar šiuo karantino metu ir kaip jis galėtų padėti žmonėms? Aš manau, kad šokis padeda tuo, kad šokant, tu susikoncentruoji, kad esi čia ir dabar, pabėgi nuo rūpiščių, nuo problemų, truptėlį nuo atitolsti nuo neigiamų dalykų. Ir manau, gali labai padėti tiem žmonėms, kurie niekada nėra to bandę, nes dabar puikiai proga išbandyti ir pamiršti tuos visus, o aš čia nemoku, nepadarysiu, kaip aš čia atrodysiu ir panašiai, nes dabar labai daug visko siūlo online'u ir nieks jūsų nematys, todėl puikiai galite išbandyti ir paskui jau po karantino grįžti ir visus nustebinti savo šokio žinėmis. Jeigu jūs būtumėt Eurovizijos organizatoriai, kaip jūs būtumėt pasielgę ir kodėl? Tikrai galėjome atrasti tą variantą, kad visi iš savo valstybio, iš savo šalių būtų ištransliavę pasirodymus. Dabar yra taip, kad visos dainos, kurios buvo šiais metais išrinktos, jos nebedalyvaus daugiau konkurse. Be abejo, tai nebūtų vientisa stilistika. Netgi ir nuvažiavosi didžiąją Eurovizija ant tos pačios scenos visi neišlaiko tos pačios stilistikos. Kaip tikrisi bando išsiskirti. Manau, kad netradicinė situacija reikalauja netradicinių sprendimų ir nors ir pasitikiu tuos sprendimų, kuris buvo priimtas, manau, kad jisai galėjo būti ir gerokai palankesnis mums. Galbūt galėjo būti sprendimas toks, kad kažkokiu tai formatu konkursas vis tiek įvyktų ir daina nugalėtoje būtų paskilbta. Gloria, tu kūrėjai Eurovizinį grupę Sidarup įvaizdį. Gal jau dabar mes galėtume sužinoti, kaipgi Daru būtų atrodę didžioji Eurovizijos scenai? Darūp grupės įvaizdis didžioji Eurovizijos scenai nebūtų pasikeitęs stifriai. Mes kažkaip jau balsiai nusprendėm, kad paliekam tą patį. Tiesiog gal būčiau pakeitusi kelias medžiagas į šiek tiek kokybiškesnes, kad išspausti dar estetiškesnių vaizdą. Klausimas visiems komandos nariams. Kokio eurovizinio kūrinio, kuris šiemet turėjo dalyvauti didžioji scenoj ir patys labai norėjo atpaklausyti gyvai? Iš kitų atlikėjų, tai labiausiai gaila, vienareiškiškai turbūt, kad nepamatysiu Islandų labai nuo širdų žbonės iš pažiūros, nepažįsto šios meniškai. Žiauriai, geras linksmas gabalas, su subtiliu humoru, žiauriai man artimas, tai va, tai. Buvau išgirdus Islandų dainą, tai mane jį už kabino patiko ir būtų buvę labai įdomu pajausti tą jų energiją gyvai. Islandų man jie patiko, taip pat Bulgarės, tai va, per Bulgarės pasirodymą paliudėčiau, per Islandų pašokčiau. Džioji Eurovizijos scenai labiausiai norėjau išgirsti dainą On Fire. Daugelis jūs atrado būtent Eurovizijos dėka. Jis taiga paaiškėjo, kad jūs turite ir daugiau gerų dainų, bet jos visiškai neturi tiek peržiūrų. Tai kur čia problema buvo? Nebuvo tokios dėlės klaidos apie mūsų dainas. Mes stengiamės padaryti tą sklaidą, bet tiesiog neturėjom tokių resursų. Turbūt taip tiek žmogiškųjų, tiek finansinių. Bet tikiuosi, kad dabar situacija keisis. Ir mes jau matome, kaip dabar iš naujo atranda įvairio šalis mūsų kūryba, ne vien Lietuva. Man tai klausimas tau. Vaidotas yra minėjęs, kad norėtų bendro kūrinio su džiazu. Labai to lauktume ir nekantrautume, bet labai įdomu, su kuo tu norėtum kolaboracijos. 
su ko norėčiau kolaboracijos. Na, aš manau, kad Vaidotas čia truputį pasismulkino. Aš manau, kad nuostabi kolaboracija gautųsi su Fredžiu Merkuriu, bet galbūt dar trūksta laiko mašinos, kad tai gyvenintume. Gerbėja Erika norėtų paklausti tavęs, Vaidotai. Ar tu visada buvai toks keistas, kitoks? Ar tokių tapai? <laughs> Vaido, tai noriu tavęs paklausti. Ar jūs spėjai pamastyti savo tyliai, kodėl čia iš tikrųjų taip turėjo susiklostyti? Kartais atrodo tam tikri įvykiai gyvenime, kad jie yra blogi, iš pradžių tu jos vertini kaip blogus, bet po to tu supranti, kad jie nuvedė tave į labai gerus dalykus. Manau, kad jeigu šitas laikotarpis toks yra, tai jis turbūt reikalingas. Vaido, tai kurios iš grupės repertuaro dainos be On Fire ir Yes I Do pasiūlytume dabar paklausyti jūsų liūdintiem gerbėjom. Taip, aš pasiūlyčiau paklausyti Dream On, nes kaip tik dabar jau prada pavasarėto, ta daina yra tokia svajinga apie ir su pavasariniais vaizdais. Dream On. Mygle, ar šoktumėt dar kartą į eurovizinį traukinį su grupė The Roop. Tai žinoma, nes tas traukinis nuvažiaudė mūsų visų ir manau būtų smagu patirti tai, ką turėjom patirti, tas emocijas, sakim, ir kas ten didžiojoje Eurovizijos senoje. Vaido, tai gerbėjams labai įdomu. Ar jau turite kokių nors naujo potencialaus galbūt Eurovizinio hito už žuomasgų? Mes pastoviai kūrėme dainas, Tad tikrai galiu pasakyti, kad jau yra šiokių tokių užuominų, bet reikia prie jų dirbti. Visiems, tai kiek būtelių dezinfekcinio skyščio šiuo metu turite namuose? O štai va dezinfekcinio skyščio aš namuose ir neturiu. Turiu tik tais mažą buteliuką pasipurkšti rankom dezinfekuoti. Labai savo laikis klausimas. Um, pas kai ieškojau dezinfekcinį skyščių, aš jo neradau, bet šią savaitę tėtis pasirūpino visą mūsų šeimą ir nupirko uh, didelį baką skyščių ir visus aprūpino. Vieną mažiuką kišeniai, o namuose tiesiog laikomės gigienos. Turbūt mūsų visų laukia didesni ir gražesni dalykai ateityje. Ir pasaulis upėsi toliau ir mes turim gyventi toliau. Šiuo laikotarpiu vidinės stiprybės suteikia visų pirma rekomendacijų laikymasis, savo izoliaciją ir iš to sekantis žinojimas, kad tavo draugai ir atimėjai lygiai taip pat seka ir vadovaujasi tuo pavyzdžiu ir niekur neina ir saugo save ir kitus ir tokiu būdu tiesiog stengiamėsi pragyventi šitą laikotarpį. Tai tai suteikia ir vidinę ramybę ir stiprybę. Nu, aš vis kažkaip pozityviai bandau mąstyti ir kalvot, kad vis tiek mes, aš ir grupė, mes nuėsim, nuėsim ten, kur reikia.